വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ജേം പ്ലാസം കൺസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ടൂർ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ടൂർ പോയി അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ട സ്ഥലത്ത് മുന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഒറ്റ പ്ലാന്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം വേറെ കൺട്രിയിൽ നിന്നായാലും കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ വേറെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റി എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയും പ്ലാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്രോ ക്രോ പ്ലാൻസ് ക്രോ പ്ലാൻസ് ഫ്രം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ കൾട്ടിവേഷൻ to new areas of different climatic and environmental conditions in which they were never grown before okay process of introducing exotic crop plants to new areas it brings about the introduction of genotypes or groups of genotypes to new areas to areas where they were never altogether absent are altogether absent any foreign varieties directly introduced for commercial cultivation as another country is called exotic variety പ്രതീച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് സെൻറ്റൻസ് രൂപത്തിൽ ആയേനേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മേജർ ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷനും അക്ലിമറ്റൈസേഷനും ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈൽഡ് സ്പീഷീസ് ആർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ ത്രൂ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദർ ബിഹേവിയർ വൈൽഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പല വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചില ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് അവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ പ്ലാൻഡ് വെറൈറ്റി ഇസ് മെയ്ഡ് വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദ ന്യൂ എഡാഫിക് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ത്രൂ എൻഡുവൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് യൂസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് എക്കണോമിക്കലി ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ടോ ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടിംബറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം പല പ്ലാന്റുകളും സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വിധം എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആയാലും എവല്യൂഷൻ നോക്കാനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ
നമ്മളതിൽ ജീനോടൈപ്പിക്കലി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ലല്ലോ എക്സാക്റ്റ് അതേപോലെയുള്ള അതേ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈമറി ഇൻട്രക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ജീനോടൈപ്പ് ദ ന്യൂ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ ഇറ്റ്സ് സക്സസ് നമ്മൾ അതേ ജീനോടൈപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അതായത് മറ്റേ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള കണ്ടീഷനായിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സർവൈവ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയാണ് അല്ലേ നല്ല ചൂടും മഴയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സക്സസ് ആവുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വീറ്റിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് സൊണോറ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതുപോലെ റൈസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഐ ആർ എട്ട് ഐ ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ജീനോടൈപ്പിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വഴിയാവാം അതുപോലെ എന്താണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ വഴിയാവാം പ്യുവർ ലൈൻ സെലക്ഷൻ മാസ് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാം അതായത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ജീനോടൈപ്പിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലും സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാറ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വീറ്റിൻ്റെ കല്യാൺ സോണ അതുപോലെ സോണാലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ജീനോടൈപ്പും വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ജീനോടൈപ്പും ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് കടന്നു പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ക്വാറൻറ്റൈൻ കാറ്റലോഗിങ് എവാലുവേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ആൻഡ് അക്ലമറ്റൈസേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണം തൊട്ട് നോക്കാം പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വേണം ഏത് പ്ലാന്റാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സീഡ്ലിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സീഡ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബഡ് ആയിരിക്കും കട്ടിങ്സ് ആയിരിക്കും ട്യൂബേഴ്സോ റണ്ണേഴ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്ററി മെറ്റീരിയൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആർ പ്രൊക്യൂർഡ് ഫ്രം അതർ കണ്ടീസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ച് പർ ചേസ് ഓർ ആസ് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് സീഡ്സ് സീഡ്ലിങ്സ് ബഡ് കട്ടിങ്സ് ട്യൂബേഴ്സ് റണ്ണേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി ക്വാറൻറ്റൈൻ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വെക്കുക നമ്മൾ അതിനൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ എവിട
ഇപ്പോൾ യു എസ് എ നമ്മൾ കപ്പൽ വഴിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സീ പോർട്ടിൽ അവിടുത്തെ സീ പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടാവും ആൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ പ്ലാന്റിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൂടെ വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലെ സീ പോർട്ടിലേക്കല്ല അതിൽ തന്നെ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ സീ പോർട്ടിലും എന്തുണ്ട് ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആളും എന്ത് ചെയ്യണം സെയിം ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ക്വാറൻറ്റൈനിന് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ ബി ബി ജി ആർ അതുപോലെ ഫ്രൈ ബി എസ് ഐ ഓക്കെ ഓക്കെ quarantine officers have been instituted at all seaports and airport international airports okay organization managing quarantine nbpgr fry bsi manasilayile ini adutha cataloging aanu cataloging nu parnale quarantine kazhinjathinu shesham aa plant inde full details appo nammal herbarium aanu prepare cheyyanengil herbarium nammal vechu kazhinjal aa oru plant dry cheythu ottichu kazhinjal adinte side la nammal oru label vekkarunde le അപ്പം ആ ലേബലിൽ എന്താ ആ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീഷീസ് ഏതാണ് ജീനസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാന്റിനും സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് കാറ്റലോഗിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വാലുവേഷനും അതിൻ്റെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് റെക്കോർഡിങ് ആഫ്റ്റർ ക്വാറൻറ്റൈൻ സ്പീഷീസ് വെറൈറ്റി പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ചില പേരുകളിൽ നമ്മളിതിനെ കോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് എക്സോട്ടിക് കളക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡിജീനിയസ് കളക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ കോഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കോഡ് ചെയ്യും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്ലാന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ യു എസ് എയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സീ പോർട്ടിൽ എത്തി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാറ്റലോഗിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാനൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ആ മെഡിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് അതിന് വേണ്ട ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സീഡ്ലിങ്സ് കൊടുത്തു സാപ്ലിങ്സ് കൊടുത്തു അതവർ നന്നായിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇനി അത് നാച്ചുറലൈസേഷൻ അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ അത് അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ എന്താ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര അളവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം ടണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം ടണ്ണാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലാന്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ആവശ്യ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ഞാൻ മെഡിസിൻ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നോക്കുക കാറ്റലോഗിങ് നെയിമിങ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക അക്ലിമറ്റൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയ